আজকে আমরা বেসিক্যালি যে মডেলগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই মডেল হচ্ছে আমরা সূচনা আলোচনা করব মডেলগুলো কিভাবে আসলো এগুলো একটু গল্প টল্প করব আমরা ঠিক আছে এরপর আমরা এই মডেলগুলো নিয়ে আলোচনা করা শুরু করব ঠিক আছে ফার্স্ট কথা হইতেছে যে এই যে আমাদের হচ্ছে পরমাণুর মডেল তো তোমরা সবাই মোটামুটি জানো যে আঠারোশো আঠারোশো সাতানব্বই সালে জে জে থমসন জে জে থমসন এই জে জে থমসন ক্যাথোড রশ্মি পরীক্ষাকালে তিনি ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন ভালো করে বুঝছো হ্যাঁ আঠারোশো সালে জে জে থমসন ক্যাথোড রশ্মি পরীক্ষা করার সময় ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন ওকে ভালো কথা ভাইয়া ইলেকট্রন তিনি আবিষ্কার করেন তার মাথার মধ্যে একটা চিন্তা আসলো চিন্তাটা হচ্ছে আমি তো ইলেকট্রন সে তো ইলেকট্রন ক্যাথোড রশ্মি পরীক্ষাকালে সে তো ইলেকট্রন আবিষ্কার করে ফেলছে হ্যাঁ যদিও তার নাম দিছে জে স্টোনি পরবর্তীকালে তো এখন কথা হইতেছে যে এই যে ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনগুলো ভাইয়া কোথায় থাকে কেমনে থাকে এর আসলে অবস্থানটা কোন জায়গায় পরমাণুর ভিতরে সে কোথায় থাকবে হ্যাঁ এই এই ব্যাপার স্যাপারগুলো কিছুই তিনি জানতেন না তো তখন তার মাথার মধ্যে একটা চিন্তা আসলো কি চিন্তা আসলো এই ইলেকট্রনগুলোর যাবতীয় সব ব্যাপার স্যাপারগুলো নিয়ে জানা দরকার তখন তখন তিনি প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন যে পরমাণুর মডেল দরকার এই মডেলের মধ্যে পরমাণু সংক্রান্ত যাবতীয় সব কিছুর ব্যাখ্যা দেওয়া থাকবে ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই তিনি তার ঠিক পরের বছর আঠারোশো সালে তিনি তিনি কি করেন ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন ঠিক তার পরের বছর অর্থাৎ আঠারোশো সালে তিনি একটা মডেল দেন তিনি একটা কি দেন ভাইয়া মডেল দেন ওকে ওকে তিনি একটা মডেল দেন সেই মডেলটার নাম হচ্ছে से मडलटार नाम हम एक नम्बर थमसन मडल थमसन मडल ये मडलटा देवा कत साल भैया अठारोश आठानब्बे साले ठीक है भैया अठारोश आठानब्बे साले थमसन मडल अठारोश आठानब्बे साल देवा है नम्बर टू यारोश आठानब्बे साल मडल पर আঠারোশো আটানব্বই সালের মডেলের পরে তোমরা মোটামুটি অনেকেই জানো যে উনিশশো পাঁচ বা ছয় সালের দিকে তোমার হচ্ছে আলফা বিটা গামা এই তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপারগুলো আবিষ্কৃত হয় ঠিক আছে মনে থাকবে আলফা বিটা গামা এইগুলো আঠারোশো কত সালে হয়ে সরি উনিশশো পাঁচ বা ছয় সাল উনিশশো পাঁচ বা ছয় সাল এই রকম সময়ে আলফা বিটা গামা রশ্মি মানে তেজস্ক্রিয় রশ্মি আলফা বিটা গামাকে কি বলা হয় ভাইয়া আলফা বিটা গামা তোমরা সবাই মোটামুটি জানো আলফা বিটা গামা এই তিনটাকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মি তেজস্ক্রিয় রশ্মি মানে পরমাণু নিউক্লিয়াস থেকে আলফা বিটা গামা কি হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনা আপনি স্বতঃস্থভাবে বের হয়ে যায় এগুলোকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মি আচ্ছা এই আলফা বিটা গামার তোমার হচ্ছে মোটামুটি আবিষ্কার হয় কত সালে ভাইয়া উনিশশো পাঁচ সালের দিকে পাঁচ সালে বা ছয় সালের দিকে উনিশশো পাঁচ বা ছয় সালের দিকে তখন রাদার ফোর্ড নামের একজন বিজ্ঞানী তখন তিনি কি করেন এই যে আমাদের থমসন সাহেব যে মডেলটা দেন এই মডেলের তোমার হচ্ছে এটা কি আসলে সঠিক মডেল নাকি এটা আসলে ভুল মডেল এটা কি উনি আসলে এক্সাক্টলি ঠিক যা বলতেছেন তাই কি সঠিক কি না এগুলো উনি আসলে কি বলছেন আমি এখনো বলি নাই আমরা আসব সামনে আমি যা সময় থেকে ইতিহাসটা বলতেছে তো সেই মডেলগুলা ওনার মডেলটা কি সঠিক কি না এটা প্রমাণের উদ্দেশ্যে আবার বলতেছি রাদার ফোর্ড সাহেব কী করছেন থমসনের পরমাণুর মডেলটা এটা হচ্ছে সঠিক কি না এই সঠিক কি না এটা জানার উদ্দেশ্যে তিনি কি করেন তিনি হইতেছে তোমার একটা পরীক্ষা করেন পরীক্ষাটার নাম হচ্ছে আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা বা স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষা আবার বলতেছি আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা বা স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষা এই পরীক্ষাটা তিনি করেন এবং এই পরীক্ষার পরে একটা মানে তিনি মিরাকেল সাফল্য পান তিনি এই পরীক্ষার মাধ্যমে সব থেকে ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে নিউক্লিয়াস পরমাণু নিউক্লিয়াস এই পরমাণু নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করে ফেলেন ঠিক আছে তো তবে তিনি একটা মডেল দাঁড় করান ওই পরীক্ষার ফলে তার নাম হচ্ছে রাদার ফোর্ড পরমাণু মডেল তো দুই নম্বরে আমরা একটা মডেল পাই স্বর্ণপাত তৈরিবীক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষার পরে তার নাম হইতেছে রাদার ফোর্ড পরমাণু মডেল রাদার ফোর্ড পরমাণু মডেল পরমাণু মডেল এই রাদার ফোর্ড পরমাণু মডেলটা কত সালে দেওয়া হয় ভাইয়া উনিশশো এগারো সালে কত সালে উনিশশো এগারো সালে ঠিক আছে মোটামুটি তিনি উনিশশো নয় বা দশ সালের দিকে পরীক্ষাটা করেন এরপর ঠিক উনিশশো সালে তিনি কি করেন রাদার ফোর্ড পরমাণু মডেলটা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন 
এখন এই রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে তোমরা 9 10 থেকে পড়ে আসছো সেই সীমাবদ্ধতাগুলো হচ্ছে তিনি এটাকে সৌর মডেল দাবি করছেন তিনি বলছেন যে পৃথিবী যে রকম সূর্য চারিদিকে ঘোরে ওই রকম ইলেকট্রন সরি ওই রকম হইতেছে তোমার ওই ইলেকট্রন গুলো হচ্ছে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘোরে ঠিক আছে তো এই কথাটা আসলে সাম মানে সাংঘর্ষিক একটা কথা হয়ে যায় ম্যাক্স ওয়েলের তড়িৎ চুম্বকের তত্ত্ব একটা ব্যাপার আছে সেই তত্ত্ব অনুযায়ী এটা ফুল প্রমাণিত হয় ওকে ফাইন এরপর তিনি আরও কিছু ব্যাপার বলতেই পারেন নাই যেমন হচ্ছে ধরো যে কোন কক্ষপথে কতগুলো ইলেকট্রন ঘুরতে সেটা তিনি বলতে পারেন নাই তিনি শুধু নিউক্লিয়াসটা আবিষ্কার করতে পারছেন বাট শক্তি স্তর উপশক্তি স্তর তারপরে বর্ণালী তারপরে কৌণিক ভরবেগ এগুলোর কোনো কিছুই তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন নাই এই কোনো কিছুই তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন নাই বুঝাতে পারছি ব্যাপারটা আচ্ছা এরপর রাদারফোর্ডের ঠিক দুই বছর পর উনিশশো সালে বোর সাহেব নীলস বোর উনিশশো সালে ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের হেল্প নিয়ে বা কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তিনি একটা পরমাণুর মডেল দেন তার নাম অনুসারে তো সেই মডেলটাকে বলা হয় বোর পরমাণু মডেল তিন নম্বর যে মডেলটা দেওয়া হয় তার নাম হচ্ছে বোর পরমাণু মডেল এই বোর পরমাণু মডেলটা দেওয়া হয় ভাইয়া কত সালে উনিশশো সালে বুঝাতে পারছি ব্যাপারটা আচ্ছা ফাইন ভালো কথা এটা আমরা মুছে দিই এটা আমাদের এখন আপাতত লাগতেছে না ওকে সো এখন কথা হইতেছে যে এই যে বোর পরমাণু মডেল যা দেওয়া হইল এই বোর পরমাণু মডেলকে বলা হয় আধুনিক পরমাণু মডেল আধুনিক পরমাণু মডেল এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো ভাই আধুনিক পরমাণু মডেল কেন মোটামুটি ইলেকট্রনের যাবতীয় সব কিছু অর্থাৎ কোন কক্ষপথে কতগুলো ইলেকট্রন আছে কোন উপকক্ষপথে কতগুলো ইলেকট্রন আছে তাদের কৌণিক ভরবেগ তাদের বর্ণালী এই অনেক ব্যাপার স্যাপার ব্যাখ্যা করতে পারছে নীলস বোরের পরমাণু মডেল বুঝতে পারছে ব্যাপারটা এই জন্য তার পরমাণু মডেলকে বলা হয় আধুনিক পরমাণু মডেল কিন্তু একটা ছোট্ট ঝামেলা আছে সেটা কি জিম্যান প্রভাব নামে একটা প্রভাব আছে স্টার প্রভাব নামে একটা প্রভাব আছে এরপর হচ্ছে তোমার এই এই ব্যাপারগুলো তিনি আমাদের মানে তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন নাই সেকেন্ড হচ্ছে যে যে একাধিক ইলেকট্রন মিষ্ট পরমাণুর ক্ষেত্রে বর্ণালীর ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন নাই ইলেকট্রনের যে আসলে দুইটা ধর্ম আছে একটা কয়না ধর্ম একটা তরঙ্গ ধর্ম এটার ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন নাই তারপর হচ্ছে তোমার হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন নাই এই যে কিছু ব্যাপার স্যাপার যেগুলো আসলে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার কথা ছিল হয়তো তিনি দিতে পারেন নাই তো এই জিনিসগুলোকে তার সীমাবদ্ধতা ধরা হয় ফলে নতুন আর একটা মডেল আসে যে মডেলগুলোতে এই ব্যাপারগুলো কি করা হয় সংশোধন করা হয় তো এই লাস্ট যে মডেলটা আসে এই লাস্ট মডেলটা হচ্ছে আমার চতুর্থ মডেল এটা হচ্ছে তরঙ্গ বলবিদ্যা মডেল তরঙ্গ বলবিদ্যা মডেল এটা কত সালে দেওয়া হয় ভাইয়া এটা দেওয়া হয় উনিশশো থেকে ২৬ সাল উনিশশো থেকে ২৬ সালের মধ্যে ঠিক আছে এই মডেলটা হচ্ছে ডি ব্রগলি এবং স্রোডিনজারের পরমাণু মডেল ডি ব্রগলি এবং স্রোডিনজার ডি ব্রগলি ডি ব্রগলি এবং স্রোডিনজার স্রো ডিনজার এই দুইজনের পরমাণু মডেল হচ্ছে এই এই তরঙ্গ বলবিদ্যা মডেল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এই যে চারটা মডেল কিভাবে আসলো সেটা কি আমরা বুঝতে পারছি না ভাই আমরা অবভিয়াসলি বুঝতে পারছি থমসন সাহেবের পরমাণু মডেল আঠারোশো সালে দেওয়া হয় এরপরে এই পরমাণু মডেল ঠিক আছে কিনা সঠিক কিনা সেটা বোঝার জন্য রাদারফোর একটা পরীক্ষা করেন পরীক্ষাটার নাম কি ভাইয়া পরীক্ষার নাম হচ্ছে আলফাকনা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা এই আলফাকনা বিচ্ছুরণ পরীক্ষায় রাদারফোর পরমাণু মডেলটা আমরা পাই এবং রাদারফোর পরমাণু মডেলে নিউক্লিয়াসের আবিষ্কার হয় তবে কিছু এখানে ভুল থাকে সেই ভুলগুলোকে সংশোধন করেন কে নীলস বোর তার পরমাণু মডেলটাকে বলা হয় আধুনিক পরমাণু মডেল কেন বলা হয় বিকজ তার পরমাণু মডেল থেকে আমরা অনেক 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 ব্যাপার সম্পর্কে জানতে পারি যেগুলো আমাদের খুবই 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 উপকারে আসে এবং লাস্ট পর বোর পরমাণু মডেলেরও কিছু সীমাবদ্ধ দেখা যায় সেই সীমাবদ্ধগুলোকে সংশোধন করে আসে তরঙ্গ বলবিদ্যা মডেল এই চারটা হচ্ছে আমাদের পরমাণুর মডেল এই চারটা পরমাণু মডেল যে ইতিহাসটা বললাম এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রেক্ষাপটগুলো আমি তোমাদেরকে বললাম এবার আমরা কি করব প্রত্যেকটা পরমাণু মডেল সম্পর্কে আমরা একদম স্পেসিফিক ধারণা নিব ঠিক আছে তোমরা সবাই ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো কিনা আমাকে জানো আচ্ছা তো সুমাইয়া বলছে ওকে ক্লাস কর বলছে সাইমা বলছে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ওয়া আলাইকুম আসসালাম কি অবস্থা সবার আচ্ছা অ্যালোন লাভার বলছে ভাই আপনাকে তো আজকে আচ্ছা অর্ণব লাইভ ভিডিও 
ভাইয়া ব্যাকে টানা যায় না কেন আচ্ছা লাইভ ক্লাসের ভিডিও ব্যাকে টানা যাবে না এটা হচ্ছে ফেসবুক জানে আমি জানি না ঠিক আছে সো যাই হোক তোমরা যারা লাইভ ক্লাসটা করতেছো মুশফিক আর মিনহাস বসে ক্লিয়ার ভাই একটু কষ্ট করে লাইভ ক্লাসটা শেয়ার করে দিও বন্ধু বান্ধবের সাথে কারণ আজকে যেহেতু বুধবার আজকে আমার ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল না তবে আজকে আমি হুট করে ক্লাস নিচ্ছি ব্যাপারটা এমন না আমি তোমাদেরকে আমাদের গ্রুপে অ্যানাউন্সমেন্ট দেওয়া হয়েছিল যে আমি প্রিভিয়াস রবিবারে ক্লাসে যেহেতু নিতে পারি নাই সো এই জন্য হচ্ছে তোমার আজকে ক্লাসটা নেওয়া তো আমি মনে হয় বলছিলাম যে বুধবার তোমাদের ক্লাসটা নিয়ে নিব সো তোমরা যারা লাইভ ক্লাসেতে আসো একটু কষ্ট করে বন্ধুদেরকে মেনশন দাও এবং লাইভ ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দিও ঠিক আছে আজকের জন্য এটা তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট বলতে পারো যে যেহেতু অনেকে জানে না যে ক্লাসটা হচ্ছে সো তোমরা একটু বলে দিতে পারো যে ভাইয়া ওকে যারা লাইভটা শেয়ার করছো তারা একটু কমেন্ট বসে কমেন্ট করবা যে ভাইয়া লাইভ শেয়ার ডান ওকে ওকে ঠিক আছে সো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই প্রত্যেকটা পরমাণু মডেলে আমরা ব্যাখ্যা সম্পর্কে আইডিয়া নেব ঠিক আছে প্রত্যেকটা পরমাণু মডেল হচ্ছে আমরা ব্যাখ্যা জানব প্রত্যেকটা পরমাণুর ব্যাখ্যা জানব ওকে তো চলো আমরা হচ্ছে মুছে দিলাম এটা সো এবার আমরা এই যে থমসন মডেল আছে না ভাই এই থমসন মডেলকে বলা হয় কি জানো এই থমসন মডেলকে বলা হয় প্লাম পুডিং মডেল এই থমসন মডেলটাকে বলা হয় প্লাম পুডিং মডেল প্লাম পুডিং মডেল প্লাম পুডিং মডেল ঠিক আছে এই মডেলের আরও একটা নাম আছে এই মডেলের আরও একটা নাম আছে এর নাম হচ্ছে কিসমিস মডেল কিসমিস মডেল ঠিক আছে বেটা মনে হয় খাবার খাবার দাবার খুব পছন্দ করত এই জন্য সব খাবারের নাম দিয়ে হ্যাঁ সব ব্যাপারটা হইতেছে এরকম এই এই থমসন মডেলটাকে বলা হয় প্লাম পুডিং মডেল অ্যান্ড হচ্ছে কিসমিস মডেল ঠিক আছে আচ্ছা তো এই মডেলে তিনি একটা জিনিস বলেন সেটা হচ্ছে ধরো তুমি একটা তোর একটা কাটা তরমুজকে যদি তুমি এরকম চিন্তা করো একটা কাটা তরমুজকে তুমি যদি চিন্তা করো তাহলে এই এই কাটা তরমুজের মধ্যে কি থাকবে ভাইয়া এরকম বিভিন্ন ধরনের বীজ থাকবে এগুলো কি থাকবে ছড়ানো ছিটানো থাকবে ছড়ানো ছিটানো থাকবে তাই না এগুলো কি থাকবে ছড়ানো ছিটানো থাকবে সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এখানে যেরকম মানে এই বীজগুলো ছড়ানো ছিটানো থাকে থমসনের মতে থমসনের মতে পরমাণুর মধ্যেও ইলেকট্রনগুলো এইভাবে ছড়ানো ছিটানো থাকে বুঝতে পারছি ব্যাপারটা তো থমসনের ব্যাখ্যাটা তো আসলে যায় না কারণ কি কারণ ইলেকট্রন ছড়ানো ছিটানো থাকে ঠিক আছে তার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা নাই কিভাবে ছড়ানো ছিটানো থাকে মানে পরমাণুর ভিতরে কোনো সেল আছে কি না তাহলে ইলেকট্রনগুলো কিভাবে ছড়ান মানে আসে এই কোনো কিছুর ব্যাখ্যা দিন না তিনি শুধু বলছেন যে তরমুজের মধ্যে যেমন এরকম তরমুজকে অর্ধেক কাটলে যেমন বীজগুলোকে ছড়ানো ছিটানো পাওয়া যায় ওই রকম প্রত্যেকটা পদার্থের মধ্যে পরমাণুগুলোকে ইলেকট্রনগুলোকে কী পাওয়া যায় পরমাণু ইলেকট্রনগুলো কীরকম ছড়ানো ছিটানো পাওয়া যায় সো এটাতে একটা সঠিক ব্যাখ্যা হইতে পারে না ঠিক আছে দ্যাটস হাই তার পরমাণু মডেলটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্যতা ওরকম পায় নাই বুঝতে পারছে ব্যাপারটা এই মডেলের সীমাবদ্ধতা কি সবই সীমাবদ্ধতা শুধু যে আমরা এটা বলতে পারি উনি সূচনাটা তৈরি করে গেছেন সূচনা অর্থাৎ পরমাণুর মডেলে যে একটা উপযোগিতা আছে প্রয়োজনীয়তা আছে তার সূচনাটা উনি করে গেছেন এটাও অনেক বড় একটা কাজ তিনি সূচনা সো আমরা এখান থেকে ভাই এম সিকিউ আসি আমরা সিকিউ জীবনও আসবে না জীবনও আসবে না জীবনও আসবে না এম সিকিউর জন্য আমরা এখান থেকে কী পড়বো জাস্ট মনে রাখবো থমসন মডেল কত সালে দেওয়া হয় আঠারোশো আটানব্বই সালে প্লাম পুডিং মডেল বলা হয় নিম্নের কোন মডেলকে থমসন মডেলকে বলা হয় কিসমিস মডেল বলা হয় কোন মডেলকে থমসন পারমাণবিক মডেলকে বুঝাইতে পারছি ভাইয়া এতটুকুর বাইরে তোমার আর কিছু জানার দরকার নাই ঠিক আছে এতটুকুর বাইরে তোমার মোটামুটি আর কিছু জানার দরকার নেই এই জায়গায় সো এবার আমরা যেটা করব আমাদের আমাদের আজকের ক্লাসের খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হচ্ছে রাদার ফোর্ড পরমাণু মডেল ঠিক আছে আমাদের দুই নম্বর যে পরমাণু মডেলটা আছে সেটা হচ্ছে রাদার ফোর্ড পরমাণু মডেল রাদার ফোর্ড পরমাণুর মডেল এখন তোমরা বাচ্চাকালে দ্যাট মিন্স নাইনটিনে এটা মুখস্ত করছো ভাই বিলিভ মি আজকের পর তুমি এটাকে ফিল করতে পারবা আজকের পর তোমাকে মুখস্ত করতে হবে না ইটস মানে হচ্ছে কি বলবো এটা এটা হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে একটা মানে কথা দেওয়ার মতো যে হ্যাঁ আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আজকের পর তোমাকে রাদার ফোর পর মনে মনে জীবনে মুখস্ত করতে হবে না ঠিক আছে কি করবেন আপনি ভাইয়া দেখো আমি কি করি অ্যান্ড তোমাকে মনে রাখার জন্য যত ওয়ে আছে আমি তোমাদেরকে শিখাই দিতেছি ঠিক আছে এই রাদার ফোর্ড পরমাণু মডেলটা কত সালে দেওয়া হয় ভাইয়া উনিশশো এগারো সালে তোমাদেরকে একটু আগে প্রেক্ষাপট আমি বলেই দিলাম ঠিক আছে যে থমসনের এই পরমাণু মডেলটা এটা কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা সঠিক কিনা এটা ব্যাখ্যা করার জন্য এটা ব্যাখ্যা করার জন্য রাদার ফোর্ড সাহেব এটা পরীক্ষা করেন পরীক্ষার নাম হচ্ছে আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা এখন
পরবর্তী যে মৌলগুলো আছে সেই মৌলগুলো হইতাছে তোমার তেজস্ক্রিয় হয় নরমালি সেখান থেকে আলফা বিটা গামা শত স্পদ হয়ে বের হয়ে আসে হ্যাঁ এগুলোকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ আচ্ছা ভালো কথা এগুলো আমরা 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 অনেক জোস ভাবে আমরা ক্লাস করব এগুলো আমরা অনেক জানব তেজস্ক্রিয় বিকিরণ কি জিনিস ফিউশন কি ফিশন কি আমরা সব পড়াশোনা করব তবে আজকের ক্লাসে না সো আজকের ক্লাসে আমরা এতটুকু জানব আলফা কণা জিনিসটা কি আলফা কণা জিনিসটা আসলে কি ঠিক আছে সো আমরা একটু মনে রাখব হচ্ছে আলফা কণা ঠিক আছে আলফা কণা অনেকেই তোমরা আলফা কণা সম্পর্কে জানো অনেকেই তোমরা আলফা কণা সম্পর্কে জানো তবে আজকে আমরা একটু রিভাইজ করব ঠিক আছে আলফা কণা জিনিসটা কি আলফা কণা জিনিসটা হচ্ছে যে হিলিয়াম পরমাণু থেকে তুমি যদি দুইটা ইলেকট্রনকে সরায় নাও তাইলে যে আয়নটা পাওয়া যায় আয়ন মানে হিলিয়াম টু প্লাস আয়নটা পাওয়া যায় এই হিলিয়াম টু প্লাস আয়নটাকে বলা হয় আলফা কণা অর্থাৎ হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস ঠিক আছে আলফা কণা কি হিলিয়ামের দ্বি ধনাত্মক নিউক্লিয়াস দ্বি ধনাত্মক নিউক্লিয়াস দ্বি ধনাত্মক নিউক্লিয়াস আলফা কণা কি ভাইয়া হিলিয়ামের দ্বি ধনাত্মক নিউক্লিয়াস তো ব্যাপারটা কেমন ভাইয়া ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে হিলিয়াম ফোর টু এটা একটা পরমাণু হিলিয়াম পরমাণু সো এখান থেকে দুইটা ইলেকট্রন তোমার বের হয়ে গেছে তো দুইটা ইলেকট্রন যদি বের করে দাও তুমি তাহলে কি থাকে ভাইয়া হিলিয়াম টু প্লাস এটা হচ্ছে ফোর এটা হচ্ছে টু তুমি বলো তো ভাইয়া এখানে কি কোনো ইলেকট্রন আছে নাকি নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে একটা হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস ভাইয়া বুঝি না একটু বুঝায় না তুমি দেখো হিলিয়ামের প্রোটন সংখ্যা কত দুই তাহলে ইলেকট্রন সংখ্যা কত হবে ভাইয়া শুধু হিলিয়ামে দুইটা তাহলে হিলিয়ামের এখানে একটা ইলেকট্রন আছে এখানে একটা ইলেকট্রন আছে ধরো এই দুইটা ইলেকট্রনকে তুমি কি করলে বের করে দিলাম তাহলে তোমার কি থাকবে এইটাও বের হয়ে গেছে এটাও বের হয়ে গেছে তাহলে তোমার শুধু কি থাকবে ভাইয়া শুধু নিউক্লিয়াসটা থাকবে এই নিউক্লিয়াসটাই হচ্ছে হিলিয়াম টু প্লাস দেখো এই যে হিলিয়াম থেকে দুইটা ইলেকট্রন বের করার পর কি থাকে হিলিয়াম টু প্লাস না ওইটাই আসলে হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস তাহলে হিলিয়ামের দ্বি ধনাত্মক নিউক্লিয়াসকে কি বলে ভাইয়া আলফা কণা বলে সো আমরা এটাকে কি বলবো এই যে আলফা কণা আলফা কণা হিলিয়ামের দ্বি ধনাত্মক নিউক্লিয়াসকে কি বলে ভাইয়া আলফা কণা বলে ঠিক আছে তো আমরা একটা কাজ করব আমরা একটু আলফা কণার বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নেব ঠিক আছে আলফা কণার বৈশিষ্ট্য আমরা একটু এখানে আলফা কণার বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই আলফা কণার বৈশিষ্ট্যগুলো একটু আমরা জেনে নিব কারণ কি এটা আমাদের কাজে দিবে ঠিক আছে এটা আমাদের কাজে দিবে আলফা কণার বৈশিষ্ট্য সো নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার হইতেছে এর ভর এর ভর হচ্ছে চার বোঝাই যাচ্ছে এর ভর হচ্ছে চার ওকে নাম্বার দুই এটি ধনাত্মক কণা এটি ধনাত্মক কণা এটা আমাদের জন্য জানাটা খুবই দরকার খুবই দরকার খুবই দরকার ঠিক আছে এটা ভালো করে মাথায় রাখবা যে আলফা কণা কি ধরনের কণা পজিটিভ কণা নাম্বার তিন এর গতি প্রচণ্ড এর গতি প্রচণ্ড অর্থাৎ অর্থাৎ এর গতি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার সেভেন মিটার পার সেকেন্ড থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার সেভেন মিটার পার সেকেন্ড পর্যন্ত ওকে এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখবা এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখবা এই যে গতি ব্যাপারটা ঠিক আছে এর গতি হচ্ছে প্রচণ্ড ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু টেন টু সেভেন মিটার পার সেকেন্ড থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু টেন টুয়ার সেভেন মিটার পার সেকেন্ড পর্যন্ত ক্লিয়ার ওকে ফাইন এতটুকু জিনিসপত্র তোমরা একটু মাথায় রাখো হ্যাঁ এতটুকু জিনিসপত্র একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো আমি সাইডে চলে আসছি একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো পরবর্তীতে নোট করার সময় তোমার কাজে লাগবে অথবা তুমি খাতা কলম নিয়ে বসে থাকলে এটা তুলে ফেলো ঠিক আছে এটা আমাদের কাজে লাগবে ঠিক আছে ভাই এটা আমাদের কাজে লাগবে সো এখন এই আলফা কণার সম্পর্কে তো আমরা বুঝে গেলাম আলফা কণার চোদ্দ গোষ্ঠী আমরা পড়ে ফেলছি তাই না আলফা কণার কিন্তু মোটামুটি চোদ্দ পনেরো ষোলো গোষ্ঠী যা আছে সব পড়ে ফেলছি আলফা কণার সম্পর্কে আমাদের কিছু জানার নাই এবার এই আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষাটায় কোন কোন উপকরণ ইউজ করা হয়েছিল একটা পরীক্ষা করতে গেলে তো উপকরণ দরকার সেই উপকরণগুলো কী কী ইউজ করা হয়েছিল সেটা আমরা একটু দেখে চল ঠিক আছে তো আমরা এখন দেখব আলফা কণার যে বিচ্ছুরণ পরীক্ষাটা আছে এই বিচ্ছুরণ পরীক্ষাটায় কী কী উপকরণ ইউজ করা হয়েছিল সেটা আমরা একটু খেয়াল করি চলো এটা খুব মজা আছে তোমাদের মনে রাখার জন্য বলে দিই হ্যাঁ তো এই আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষার উপকরণ উপকরণগুলো কী কী ভাইয়া উপকরণ উপকরণগুলো মনে রাখার জন্য তোমরা মনে রাখবা মনে রাখবা আরাফাত আরাফাত সোনা জিতছে সোনা জিতছে আরাফাত সোনা জিতছে ঠিক আছে এটা মনে রাখবা কি আরাফাত সোনা জিতছে ভাইয়া ইডিও আবার কি জিনিস 
মজা আছে দেখো দেখো ভাইয়া আতে কি আতে হচ্ছে আলফা কণা ভাইয়া রাতে কি রাতে হচ্ছে রাদার ফোর যদিও রাদার ফোর উপকরণ না মানে এখানে জাস্ট বোঝানো হইতেছে যে কোন কোন জিনিসগুলো এখানে তো রাদার ফোর অবশ্যই আমরা উপকরণ হিসেবে ধরতে পারি কিভাবে কারণ রাদার ফোরটা পরীক্ষাটা করছে ওই একটা উপকরণ ধরে নিলাম যাও ধরি রাদার ফোর উপকরণ ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই রাদার ফোরটা আমি উপকরণ হিসেবে ধরে নিচ্ছি ভাইয়া এখানে আপনার সোনাতে কি ভাইয়া সোনার প্লেট বা সোনার পাত স্বর্ণপাত তরিত বিক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষা এটা মানে আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা যে জিনিস স্বর্ণপাত তরিত বিক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষাও সেই জিনিসই তো ওই জায়গায় কি ইউজ করা হয়েছিল সোনার পাত কি বা সোনার প্লেট সোনার পাত বা সোনার প্লেট এটা ইউজ করা হয়েছিল ভালো কথা ভাইয়া এই সোনার প্লেট বা পাতের এটার পুরুত্ব কতটুকু ছিল হ্যাঁ পুরুত্ব কতটুকু ছিল পুরুত্ব এটার পুরুত্ব হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফোর সেন্টিমিটার ভালো করে শোনো তোমাদের বইয়ে রিসেন্ট পঁচিশের বইয়ে একটা জিরো বেশি দেওয়া আছে আমার কেন জানি মনে হয় কি জানো যে বেটা টাইপ করতেছিল মানে আমার মনে হয় ও হচ্ছে তালেই একটা জিরো বেশি বসা দিয়েছে সব বইয়ে তিনটা জিরো হাজার স্তরের বইয়ে এবার একটা জিরো বেশি দিছে এখন এটা আসলে কনফিউজিং যে সেই কি আসলে একজাক্টলি জিরো একটা বেশি হবে নাকি আসলে তিনটাই জিরো তো এটা আসলে একটা একটা কনফিউজিং ব্যাপার সো আমি অবশ্যই এটা আমরা আগের বইগুলোতে তিনটা জিরো ছিল তারপরে ফোর সেন্টিমিটার সো এই জন্য আমরা এটাই বলতেছি ঠিক আছে যদি এটা সত্যি সত্যি চেঞ্জ হয় তোমরা নিজেরাও জানবা আমিও তোমাদেরকে জানাই দেবো যে হ্যাঁ এটা আসলে এটা হবে ঠিক আছে তবে আমরা আপাতত এটাই পড়বো ঠিক আছে সব বইয়ে ট্রিপল জিরোই দেওয়া আছে সব বইয়ে ট্রিপল জিরোই দেওয়া আছে এখন পর্যন্ত আচ্ছা হ্যাঁ জিতসে মানে কি জিতসে মানে হচ্ছে জিঙ্ক সালফাইট পর্দা জিতসে মানে কি জিঙ্ক সালফাইট পর্দা তাহলে দেখো একের ভিতর সব একের ভিতর সব কি আরাফাত সোনা জিতসে আরাফাত সোনা জিতসে দিয়ে সব বুঝে গেছো কিন্তু এখানে একটা জিনিস তুমি বোঝা নাই সেটা কি ভাইয়া এই বেড়ার কাজটা কি আসলে এই যে এই যে জিঙ্ক সালফাইট পর্দা এইটার কাজ কি আসলে ঠিক আছে এইটার কাজ হইতেছে এইটার কাজ হইতেছে অনুপ্রভা সৃষ্টিকারী পদার্থ অনু প্রভা সৃষ্টিকারী পদার্থ অনুপ্রভা সৃষ্টিকারী পদার্থ ঠিক আছে ভাইয়া অনুপ্রভা সৃষ্টিকারী পদার্থ ভাইয়া অনুপ্রভা সৃষ্টিকারী পদার্থ আবার কি জিনিস এটা কি খায় না মাথায় দেয় এটা এটা কি আমরা বেসলে টাকা পাবো হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে অনুপ্রভা সৃষ্টিকারী পদার্থ জিনিসটা আসলে কাজটা কি হ্যাঁ তোমাদের একটা জিনিস বলে দেয় সেটা হচ্ছে আমরা চোখে খালি চোখে কি দেখি তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি রেঞ্জের মধ্যে দেখি তাই না তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান যদি তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি হয় তাইলে ওইটাকে আমরা চোখে দেখি ভালো করে বুঝছো হ্যাঁ ল্যামডার মান এই যে ল্যামডা যদি তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার এটা কিন্তু মিটার নাম্বার ভাই আবার ভুল করে মিটার বলল না ন্যানোমিটার তো তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার যদি মাঝখানে হয় সেটাকে আমরা চোখে দেখি আদারওয়াইজ আমরা চোখে দেখি না সব কিছু আন্ধা লাগবো আমাদের ঠিক আছে তো এখন এই জিঙ্ক সালফাইট পর্দার কাজ হইতেছে যে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলোকে এই রেঞ্জের মধ্যে নিয়ে আসা অর্থাৎ দৃশ্য বানানোতে কনভার্ট করা বুঝাইতে পারছে ব্যাপারটা তো জিঙ্ক সালফাইট পর্দার কাজ হইতেছে অনুপ্রভা সৃষ্টিকারী পদার্থ মানে হচ্ছে এটা আমাকে কি করবে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে আমার চোখের সামনে ভিজিবল করবে বুঝাইতে পারছে ব্যাপারটা তো এটা আর একটা কাজ আছে ইম্পর্টেন্ট কাজ যেটা পরীক্ষায় আসে সেটা কি ভাইয়া সেটা হইতেছে জিঙ্ক সালফাইট পর্দার কাজ হইতেছে যে আলফা কনার দিক পরিবর্তন ক সুন্দর হয় নাই আলফা কনার দিক পরিবর্তন আলফা কনার দিক পরিবর্তন বোঝার জন্য বোঝার জন্য ঠিক আছে এটা ভালো করে মাথায় রাখবা নিজেকে ভুলে গেলেও এটা ভুল বানা বুঝে গেছে ব্যাপারটা নিজেকে ভুলে গেলেও এই লাইনটা ভুলে যাবে না পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছে এটা আসবে না আসছে যে জিঙ্ক সালফাইট পর্দার কাজ কি আলফা কনার দিক পরিবর্তন করার জন্য নাকি বোঝার জন্য আলফা কনার দিক পরিবর্তন করার জন্য নাকি বোঝার জন্য ক্লিয়ার সো এই যে আমি এখানে যে উপকরণের ব্যাপার স্যাপারগুলো তোমাদেরকে বুঝাইয়া দিলাম ভাই তোমরা কি এটা ক্লিয়ার হইতে পারছো এটা ক্লিয়ার না হলে আমার বলো আমি আবার বুঝাবো কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে তোমরা কি এটা ক্লিয়ার হইতে পারছো তোমরা কি এটা ক্লিয়ার হইতে পারছো 
আচ্ছা ভাইয়া ক্লাসের মাঝে মাঝে কুইজ রাখলে ভালো হইতো রায়হান মাহমুদ বলছে ক্যান ভাই প্রাইজের জন্য আচ্ছা বুঝি নাই ক্যান ভাই প্রাইজের জন্য মানে রনি ভাই আমি চলে এসে গেছি হ্যাঁ রায়হান ব্রো তুমি এসেছো জন্যই আসলে ক্লাস নিয়ে এখন মজা লাগতেছে ঠিক আছে রায়হান ব্রো বেস্ট ওকে জিং সালফের আলফা কোনা সাবিক বসে ইয়াস তাজুয়ার মামুন সাদিক বসে ইয়াস ওকে সবাইকে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো কিনা আমাকে একটু কমেন্ট করো আর তোমরা যারা তোমরা যারা লাইফটাতে আছো তারা একটু কষ্ট করে তারা একটু কষ্ট করে তোমরা হচ্ছে লাইফটা শেয়ার করে দিও ঠিক আছে লাইফটা শেয়ার করলে শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং সো অবশ্যই তোমরা শেয়ার করবা হ্যাঁ তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে কেয়ার করার জন্য ওকে ওকে শেখ এম ডি সায়েম বসে ক্লিয়ার ওকে সেরা 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 ভাইয়া আবার একটু যদি বলতেন ঠিক আছে আমি আবার বলতেছি পুরোটা একটু আবার বুঝাই দিতেছি দেখো তোমরা তোমরা কি করো এই ফাঁকে সবাইকে একটু বন্ধু বান্ধবদেরকে মেনশন করে দাও শেয়ার করে দাও তোমাদের যে গ্রুপগুলো আছে তাদেরকে যে বলো সেরা একটা ক্লাস হচ্ছে অস্ট্রেটা ক্লাস হচ্ছে ঠিক আছে চলো আসছো কি বলবা চলো আসছো ঠিক আছে ওকে খেয়াল করো উপকরণ কি আমরা আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা বা স্বর্ণপাত তরিতবিক্ষম যন্ত্রের পরীক্ষা করব ঠিক আছে এই পরীক্ষার জন্য একটা আমাদের কিছু উপকরণ দরকার ঠিক আছে সেই উপকরণটা মনে রাখার জন্য আমরা কি করব আরাফাত সোনা জিতছে ঠিক আছে তো আতে কি আতে হচ্ছে অনেক কিছু হইতে পারে তবে আমরা মনে রাখবো কি ভাইয়া আতে হচ্ছে আলফা কণা ওকে ফাইন রাতে অনেক কিছু হতে পারে আমরা মনে রাখবো কি রাদার ফোর্ড কারণ রাদার ফোর্ড এই পরীক্ষাটা করছে তাই ওই উপকরণ ঠিক আছে ভালো কথা সোনা কি সোনাতে অনেক কিছু হতে পারে তবে এটা সোনার পাত ঠিক আছে এটা হচ্ছে সোনাতে সোনার পাত ভাই এর পুরুত্ব কত জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফোর সেন্টিমিটার জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফোর সেন্টিমিটার এটা ভালো করে মাথায় রাখবা কেন পরীক্ষায় আসবে সোনার পাতের পুরুত্ব কত তখন তোমাকে বলতে হবে ত্রিপল জিরো ফোর সেন্টিমিটার ঠিক আছে ওকে ফাইন এবার জিত সে জিত সে ঠিক আছে ভাইয়া জিত সে মানে কি ওকে ভাইয়া জিত সে মানে কি জিঙ্ক সালফাইড পর্দা জিত সে মানে কি জিঙ্ক সালফাইড পর্দা তো জিঙ্ক সালফাইড পর্দা কি করে এটা হচ্ছে অনুপ্রভা সৃষ্টিকারী পদার্থ অনু প্রভা অনু প্রভা দুইটা মাইয়ার নাম একটা অনু একটা প্রভা ঠিক আছে দুইটা মেয়ের নাম মনে রাখো অনুপ্রভা অনুপ্রভা সৃষ্টিকারী পদার্থ ভাইয়া অনুপ্রভা সৃষ্টিকারী পদার্থের কাজ কি এরা বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকে এই রেঞ্জে নিয়ে আসে যাতে আমি চোখে দেখি ঠিক আছে ভিজিবল করে দৃশ্যমান করে ক্লিয়ার তাহলে জিং সালফাইড পর্দার কাজটা হচ্ছে তোমার বিভিন্ন রেঞ্জের যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোগুলো আছে সেগুলোকে আমাদের কাছে ভিজিবল করে তোলে ভালো কথা এটার আর একটা কাজ হচ্ছে আলফা কণার দিক পরিবর্তন বোঝায় বুঝাতে পারছি অর্থাৎ আলফা কণাটা কি সোজা গেছে বেঁকে গেছে ফেরত আসছে কেমনে গেছে কোন দিক গেছে না গেছে সব আমাদেরকে এই জিঙ্ক সালফাইড পর্দার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার কিনা আমাকে জানাও সবাই কি এটা বুঝতে পারছো কিনা আমাকে জানাও ওকে আচ্ছা ঠিক আছে সেরা ওকে এবার আমরা চলে যাব হচ্ছে পরীক্ষায় আমরা চলে যাব আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা উপকরণ দিয়ে তো আমরা অনেকক্ষণ প্যাচাল পারলাম তো এবার চলো আমরা পরীক্ষায় চলে যাই ওকে আচ্ছা চলো আমরা পরীক্ষাটা করি কি পরীক্ষা করবো আমরা আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা করবো আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষাটা করবো ঠিক আছে তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমরা 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 একটা সোনার প্লেট নিলাম আমরা একটা সোনার প্লেট নিলাম ঠিক আছে তো এই সোনার প্লেটের ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের হচ্ছে কি লাগবে একটা লেডের ব্লক লাগবে লেডের ব্লক তা আমরা এখানে কি নিব একটা লেড ব্লক নিব লেড পিবি ব্লক লেডের ব্লক নিব ভাইয়া এই লেড ব্লকের কাজ কি এই লেড ব্লকের কাজ হচ্ছে আলফা কণার সাপ্লাই দেওয়া আলফা কণার সাপ্লাই দেওয়া আচ্ছা নিচে লিখি হ্যাঁ এস ইউ ডাবল পি এল ওয়াই সাপ্লাই দেওয়া পরীক্ষাটা করলেন তখন তিনি অবশ্যই কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু কি নিছেন ভাইয়া জিং সালফাইড এর পর্দা নিছে চার দিক দিয়ে ঠিক আছে চার দিক দিয়ে তিনি কি নিছেন জিং সালফাইড পর্দা এটা হচ্ছে আমাদের জিং সালফাইড পর্দা ওকে ফাইন ভালো কথা এবার খুব মনোযোগ দাও খুব মনোযোগ দাও এখানে তিনি কিছু আলফা কণা দেখলেন যে একদম সোজা সুজি এইখানে এসে বাড়ি খেয়েছে কিছু আলফা কণা দেখলেন একদম সোজা সুজি এখানে এসে বাড়ি খেয়েছে ঠিক আছে ভাইয়া ওকে ফাইন এবার এই সোজা সুজি যে বাড়ি খেয়েছে এটা পার্সেন্টেজটা আসলে কত তো আমরা এখানে একটু লিখে রাখি সোজা সুজি সোজা সুজি 
সোজা সুজি গেছে কত ভাইয়া নাইনটি নাইন পারসেন্ট কনার মতো সোজা সুজি গেছে ঠিক আছে নাইনটি নাইন পারসেন্ট কনা কী করছে সোজা সুজি গেছে ভালো কথা এবার এবার কিছু কনা কিছু কনা বেঁকে গেছে কিছু কনা কি হয়েছে ভাইয়া এখানে এসে বেঁকে গেছে কিছু কনা কি হয়েছে ভাইয়া এই কিছু আলফা কনা এখানে এসে বেঁকে গেছে ঠিক আছে তো কিছু কিছু আলফা কনা দেখা যাচ্ছে বেঁকে গেল ভালো কথা ভাইয়া এই যে এটি একটু বাঁকা হয়েছে হ্যাঁ বেঁকে গেছে মানে বাঁকাই হয়ে গেছে এটা হচ্ছে এইভাবে এসে এইভাবে চলে গেছে ওকে ফাইন আচ্ছা এবার কি হয়েছে ভাইয়া এবার এই বেঁকে গেছে যেগুলা তার পার্সেন্টেজ তখন তিনি করলেন বেঁকে গেছে বেঁকে গেছে জিরো পয়েন্ট মতো কনা বেঁকে গেছে ভালো কথা এবার তিনি দেখলেন কিছু আলফা কনা সোজা যে আবার ব্যাক করছে অর্থাৎ যে পথে গেছিল ঠিক সেই পথেই ব্যাক করছে বুঝে গেছে ব্যাপারটা তো এই যে বে ফেরত আসছে ফেরত 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 আসছে কত ভাইয়া জিরো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট কনা ওকে তিনটা ঘটনা করছে ভালো করে বুঝো তিনটা ঘটনা করছে নাম্বার ওয়ান তিনটা ঘটনা করছে নাম্বার ওয়ান নাইনটি নাইন পারসেন্ট কনা সোজা সুজি জিং সালফাইডে বাড়ি খাইছে নাইনটি নাইন পারসেন্ট কনা সোজা সুজি যে এই জিং সালফাইড পর্দায় বাড়ি খাইছে এই যে জিং সালফাইড পর্দায় বাড়ি খাইছে ভালো কথা বেঁকে গেছে কতটুকু ভাইয়া জিরো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট বেঁকে গেছে আর ফেরত আসছে কত ভাইয়া জিরো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ঠিক আছে এটুকু তো বুঝতে পারছো ওকে ফাইন এবার তোমাদেরকে আমি এটাকে বিশ্লেষণ করি ধরো ঠিক রাদারফোর যখন পরীক্ষাটা করছে ও যে চিন্তাগুলো করছে আমরা এখন ওই চিন্তাগুলোই করব কি প্রথম কথা সোজা সুজি নাইনটি নাইন পারসেন্ট কনা যে গেছে তার মানে একশোটার মধ্যে নিরানব্বইটাই সোজা চলে গেছে তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো তো তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো তুমি কোনো একটা জায়গায় মার্বেল ফিকে মারছো একশোটা তুমি কোনো একটা জায়গায় মার্বেল ফিকে মারছো একশোটা ধরো তুমি বোর্ডের মধ্যে ফিকে মারছো একশোটা তো তুমি দেখলা যে এই একশোটা মার্বেলের মধ্যে ধরো এই বোর্ডের মধ্যে সব কিছু সব জায়গায় ফাঁকা শুধু জাস্ট মনে করো যে কোনো একটা ছোট্ট জায়গা ধরো এই যে এতটুকু জায়গা হচ্ছে তোমার এতটুকু জায়গা হচ্ছে তোমার ধরো ফিল আপ করা আর বাকি পুরো এই এই জায়গাটা হচ্ছে ফাঁকা এবার তুমি একশো মার্বেল ফিকা মারছো তাহলে এই এই জায়গাগুলোতে যে মার্বেলগুলো থাকবে সব ওই পাশে চলে যাবে আর এইখানে যে মার্বেলটা বাড়ি খাবে এটা শুধুমাত্র এখানে পুরো থাকবে তাই তো এরকমই তো হওয়া উচিত তো তুমি একটা কনসেপ্ট চিন্তা করো তো যে একশোটার মধ্যে নিরানব্বইটা আলফা কনা পাস করে চলে গেছে সোজা সুজি তাহলে তার মাথায় কি এটা আসা স্বাভাবিক না যে পরমাণুর ভেতরের বেশিরভাগ জায়গা ফাঁকা এইটা যদি না হইত যে নিরানব্বই পার্সেন্ট কনা যায় নাই তাহলে আমরা বুঝতাম যে হ্যাঁ ভিতরে কাহিনী আছে কিন্তু যেখানে পরমাণুর ভেতর পাস করে আলফা কনা সোজা সুজি জিং সালফার পথে বাড়ি খেয়েছে নিরানব্বই পার্সেন্ট মানে একশোটার মধ্যে নিরানব্বইটা তখন তিনি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন কি পরমাণুর ভিতরের বেশিরভাগ জায়গা ফাঁকা তাহলে প্রথম যে প্রথম যে শিকার্যটা ছিল রাদার ফোর্টের কী ছিল ভাইয়া পরমাণুর ভিতরের বেশিরভাগ জায়গা ফাঁকা আমরা কিন্তু এটা পড়ছি নাইন টেনে পরমাণুর ভিতরের বেশিরভাগ জায়গা কি ফাঁকা ক্লিয়ার বুঝাইতে পারছি তোমাদেরকে এটা ছিল প্রথম সেকেন্ড বেঁকে গেছে প্রশ্ন হচ্ছে বেঁকে গেল কেন বেঁকে গেল কেন এটা আমরা চিন্তা করবো রাদার ফোর্টে চিন্তা করছো আমরাও চিন্তা করবো চলো কি চিন্তা করবো দেখো ভালো করে বুঝো ভাই এই জায়গায় আমরা কি জানি আলফা কনা পজিটিভ এটা তো আমরা কনফার্ম রাদার ফোর কনফার্ম যে আলফা কনা পজিটিভ এটা তো জানো তাই না আলফা কনা একটি ধনাত্মক কনা এটা তো আমরা বুঝি আচ্ছা এই জায়গায় যদি ঋণাত্মক কেউ থাকতো তাইলে ও তোকে টানতো চলে আসছ কি বলতো চলে আসছ কিন্তু হয়তো আসে নাই ও চলে গেছে এ হচ্ছে এটা কি হইতো যদি এখানে ঋণাত্মক কেউ থাকতো তাহলে কি হতো ক্লোজ আপ কাছে আসার গল্প কিন্তু যেহেতু চলে গেছে তাহলে কোলগেট দূরে যাওয়ার গল্প হয়ে গেছে তাই না কি হয়েছে ভাইয়া কোলগেট দূরে যাওয়ার গল্প কিন্তু ক্লোজ আপ কাছে আসার গল্প তো হইতে পারতো যদি এখানে নেগেটিভ থাকতো কোলগেট দূরে যাওয়ার গল্প কেন হইল এই কেন দূরে চলে গেল তার একটাই কারণ হইতে পারে কারণটা কি ভিতরে নিশ্চয়ই পজিটিভ কেউ আছে কি আছে ভাইয়া কারণ পজিটিভ পজিটিভকে পছন্দ করে না এখানে সবসময় কি হয় কোলগেট দূরে যাওয়ার গল্পই ঘটে এখানে ক্লোজ আপ কাছে আসার গল্প ঘটে না পজিটিভ পজিটিভকে কখনোই পছন্দ করে না বুঝাতে পারছি ব্যাপারটা অলওয়েজ পজিটিভ নেগেটিভকে পছন্দ করে নেগেটিভ পজিটিভকে পছন্দ করে তাহলে ভিতরে নিশ্চয়ই পজিটিভ কেউ আছে যে ওকে পছন্দ করে ওকে ঠেলা মারছে অর্থাৎ পজিটিভ পজিটিভের ঠেলা মারছে ফলে কী করছে দুই পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে গা এই যে দিতে বেঁকে গেছে গা ও নিজেতে বেঁকে গেছে বুঝতে পারছে ব্যাপারটা ওর পাশ দিয়ে যারা গেছে 
এখন কে আছে ওটা এখনো বলা হয়নি তবে ভিতরে যে আছে সে পজিটিভ ভিতরে যে আছে সে পজিটিভ ভিতরে যে আছে সে পজিটিভ এই যে পজিটিভ ঠিক আছে পজিটিভ ভিতরে যে আছে সে কি পজিটিভ ক্লিয়ার বুঝাতে পারছি তার মানে ভিতরে পজিটিভ কেউ একটা আছে ওকে ফাইন এবার থার্ড ফেরত আসলো কেন ফেরত আসলো কেন তুমি নর্মালি একটা জিনিস কমন সেন্স দিয়ে চিন্তা করো আলফা কনার বেগ কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন মিটার পার সেকেন্ড থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু টেন দিবার সেভেন মিটার পার সেকেন্ড মতো প্রায় আলোর বেগের কাছাকাছি আলোর বেগ তো থ্রি ইন্টু টেন দিবার এইট আর ওটা সেভেন কাছাকাছি প্রায় বলা যায় বলা যায় আমি বলতেছি না আলোর বেগের সমান মানে উনিশ বিশ এখন কথা হইতেছে যে এত দ্রুতগতির একটা যে তোমার হচ্ছে কণা আলফা কণা এই আলফা কণাকে ফেরত পাঠাইছে তাহলে বাইরে হ্যাডাম দেখো হ্যাডাম চিন্তা করো ধরো তুমি রাস্তায় দাঁড়ায় আসো তোমার একটা বাইক পঞ্চাশ বা ষাট কিলোমিটার এসে কি করলো বাড়ি দিল তুমি কি করবা তুমি একটু সামনে যে উড়ে পড়ে যাবা তাই না ব্যাপারটা এটাই হবে এবার তোমাকে কি করলো ভাই একশো দশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে এসে তোমার বাড়ি মারলো বাইকটা তুমি উড়ে সুত করে চলে যাবা কোথায় হ্যাঁ কই যাবা বুঝতে পারছো কোথায় এবার কি হইলো ব্যাপারটা তোমার মনে করো যে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে এসে বাড়ি মারলো এবার তুমি উল্টো জানাই বা উল্টো বাইক উড়ে চলে গেছে হ্যাঁ তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াইলো তোমার ভিতরে একটা হ্যাডাম আছে তুমি প্রচুর পাওয়ার শক্তিশালী যত শক্তি চালাও যদিও এটা অসম্ভব মানে বেসম্ভব আর কি তো ব্যাপারটা ঘটলো ধরো তাহলে তার মানে কি আমরা কী তার মানে আমরা বুঝবো যে ব্যাপারটা দাঁড়ায় আছে এর হ্যাডাম আছে সেই রকম হ্যাডাম আছে না তাহলে ভিতরে একজন কেউ তো আসেই যার ভিতরে কী আছে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি আছে যার মধ্যে এই এনার্জিটা আছে পরমাণুর ভিতরে এটা কার থাকতে পারে রাধাফোর যখন চিন্তা করতে বসলো এত দ্রুত গতির একটা কণাকে ফেরত পাঠাইছে এটা কার হইতে পারে কে থাকতে পারে তখন চেয়ে বলল এটা শুধুমাত্র নিউক্লিয়াস ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব না তা নিউক্লিয়াস কি নিউক্লিয়াস হচ্ছে প্রত্যেকটা পরমাণুর ভিতরে একটি ধনাত্মক কি থাকে নিউক্লিয়াস থাকে যার মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে যার মধ্যে কি থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে তোমরা কি বুঝতে পারছো যার মধ্যে কি থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে তাহলে আমরা তিনটা জিনিস কি কি বুঝলাম ভাইয়া এক পরমাণুর ভিতরের বেশিরভাগ জায়গা ফাঁকা দুই পরমাণুতে একটি ধনাত্মক কিছু একটা আছে তিন পরমাণুর সমস্ত ভর তার কেন্দ্রের মধ্যে থাকে যার নাম বলা হয় নিউক্লিয়াস পরমাণুর সমস্ত ভর তার কই থাকে কেন্দ্রে থাকে যাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস রাদার ফোর পরমাণু মডেলের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার নিউক্লিয়াসের আবিষ্কার রাদার ফোর পরমাণু মডেলের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার এটা লিখে নাও লিখে নাও এটা পরীক্ষা আসে রাদার ফোর পরমাণু মডেলের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হচ্ছে নিউক্লিয়াসের আবিষ্কার তোমরা কি ঘটনাটা বুঝতে পারছো তার মানে যে এই তিনটা জিনিস মনে রাখবে যে এই জিনিসগুলো ভালো করে বুঝবে তার পক্ষে কিন্তু আর ভুলে যাওয়া সম্ভব না এই তিনটা জিনিস দিয়ে তুমি বলতে পারবা পরমাণু বেশিরভাগ জায়গা ফাঁকা পরমাণুর ভিতরে ধনাত্মক কেউ একটা আছে পরমাণু সমস্ত ভর নিউক্লিয়াসের মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকে প্রোটন এবং নিউট্রনকে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে এই জন্য নিউক্লিয়াসকে বলা হয় নিউক্লিয়ন সংখ্যা কি বলা হয় নিউক্লিয়ন সংখ্যা বুঝাতে পারছি ব্যাপারটা ওকে ওকে সবাই কি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো কিনা আমাকে একটু জানাও ওকে তোমরা কি এই যে ক্লোজ আপ কাছে আসার গল্প কোলগেট দূরে যাওয়ার গল্প এটা কি বুঝতে পারছো কিনা ওকে সবাই একটু আমাকে জানাও সবাই 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 একটু আমাকে জানাও যে তোমরা এটি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো কিনা জি ভাই বুঝতে পারছি সায়েম বলছে বুঝতে পারছি মুশফিক আর মিনহাজ বলছে ভাইয়া ক্লিয়ার ওকে গুড সেরা সেরা আজকের পর থেকে কি রাতার ফুট পরে মন্ডল মডেল আর ঝামেলা আছে কোনো ঝামেলা নেই ঠিক আছে একদম পুরা কোপায় দিব আমরা রাতার ফুট পরে মন্ডল মডেল থেকে যে কোনো প্রশ্ন করুক পারবো না আমরা অবশ্যই পারা উচিত অবশ্যই পারা উচিত ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই রাতার ফুট পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো আসলে কি রাতার ফোর পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে তিনি এই মডেলটাকে সৌর মডেল দাম মানে দাবি করেন কি মডেল ভাইয়া তিনি এই মডেলটাকে বলেন সৌর মডেল বা সোলার সিস্টেম মডেল এটার নাম দেন তিনি সৌর মডেল সৌর মডেল বা তিনি এটার নাম দেন হচ্ছে সোলার সিস্টেম মডেল 
सोलार सिसटेम मडल ठीक है सौर मडल सोलार सिसटेम मडल तर मैं ये सौर जगत तुलना कर तो सौर जगत तुलना कर अर्थ हे सौर जगत देखते कि घटे सूर्य चारिदी के पृथ्वी मंगल बुध शनि रवि सम मंगल जा सब घुरे तेना तो तो ठीक ठाक तई बोलते निलिय चारिदी के इलेक्ट्रन घुरते आसे भाई कई सौर जगत को चार्ज नाई और एखे इलेक्ट्रन प्रोटन निलियर सब मध्य तो चार्ज आसे से एक चार्जित जिन एक अचार्जित चार्ज विहीन जिन तुलना चले अबियलि चलेना तो मध्य एक तत्व आसेक्सवेलर तरित चुम्बक तत्व जो तत्व अनुजय तरह मडलता खाटे ना इरपर तीन बर्णाल व्याख्या दीते नाई कौनिक भरवेगर व्याख्या दीते नाई शक्ति स्तर उपशक्ति स्तर व्याख्या दीते नाई ठीक से इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन कणा धर्म तरंग धर्म व्याख्या दीते नाई हाइजेंबार्गर अनिश्चय व्याख्या दीते नाई बुझाते बेपारो किस व्याख्या दीते शुद्ध जस्ट निलियर आविष्कार दीन एवं जस्ट एक धारणा दीन जो हाँ इलेक्ट्रन तर एक कक्षपथे घुरते हैं हाँ बुझाते बेपारे हे रदारफोर्ड परमाणु मडल ओभारल धारणा तुम्हारा रदारफोर्ड परमाणु मडल सम्पर् को कोश्चन आना रदारफोर्ड परमाणु मडल सम्पर्क एर बहरे तुम्हारे को प्रश्न आसबे ना इंटरमिडिएट उत्स एन जदिव रदारफोर्ड परमाणु मडल अत इम्पर्टेंट ना तर इंटरमिडिएट उत्स एक बार हलो जदि को चले आसे अनेक बोर्डे देखी जो रदारफोर्ड परमाणु मडल आसे सो तुम्हारे आज के जो क्लसटा कर ला क्लस बहरे को प्रश्न देवर किस नाई ठीक है आज के पर्यत ही सबाई भलो थकबा आज के बेसि टनबो ना ओके ह्विट बोर्डे क्लस निचि बुझते ही पड़ते सो सो इनशाला देशर अवस्था भलो हूँ हमें आबाद डिजिटल बोर्डे क्लस निब जे कदम रास्ते अवरोध चलते से रास्ते कदम अवस्था भलो नाइट बोर्ड ही देखी क्लसगुलो नीते कि ना तो भलो थकबा असलमकुम आल्ला हाफिज